。再过两个多月的时间呢，二零二四年农民种植出来的这个新小麦又要开始大量上市了。在这个时候呢，很多咱们农民朋友最关注的一个问题：二零二四年新小麦价格究竟是多少钱一斤？同时，在这个时候，也有很多收购商。二道贩子他们也预测这个新小麦的价格，他们说出来了，也就是说，二零二四年这个新小麦价格大涨暴涨，已经成了一个定局，价格非常有可能一块三，而且非常有可能是在一块五。那么，二零二四年新小麦价格到底是一块三一斤呢，还是一块五一斤呢？那已经看完这个视频，你就知道。大家好，这里是三弄雷哥，相信大家都非常清楚哈。明天就是进入四月份了，再过两个月左右的时间，新小麦又要大量上市了，是不是，朋友们？呃，农民朋友最关注的就是这个小麦价格的一个问题了。很多农民都在担心，哎呦，今年到底是一个什么样一个什么样的一个情况呢？啊，呃，会不会和去年应该差不多呀？啊？会不会遭到其他的这个影响啊？说实话啊，如果不受到外界影响的情况下哈，啊，可以说小麦价格基本上是大涨是不成问题的。原因呢有这两点，耐心听一下，朋友们，相信大家都非常清楚哈。二零二三年收小麦的时候受到特殊情况的影响啊，导致这个小麦品质下降啊，这个大家都非常清楚的一个问题，是不是，朋友们？因为这个原因呢，可以说导致很多这个。出现这个压小麦价格了，压小麦价格呢，可以说比前一阵子要高了一些。前一阵子呢，可以说相信大家都非常清楚哈，尤其是在刚下来的时候，那个时候价格几毛钱一斤，六毛钱一斤，七毛钱一斤，八毛钱一斤，是不是？有这样的一个价格呢，在就二零二三年年底的时候，价格都涨价到了是一块一一斤啊。截止到现在，小麦的价格，压小麦。有几毛钱一斤啊，变成了一块一斤，变成现在了一块二一斤，甚至达到了一块二毛五、一块二毛六一斤，出现一个大涨的一个趋势。这种趋势呢，可以说是非常非常不错的，是不是，朋友们？还有一种情况，也就是现在，凡是经常关注这个国际这个小麦小麦这个出口问题，相信大家都非常清楚哈。在咱们这块呢，可以说。在三月份的时候减少了，也就是说国外的这个小麦进口量，并且在四月份也是大量减少了小麦的这个进口量，啊，小麦基本上不从外面来进整了。所以说呢，这样的是一个好消息，就证明是一个什么问题呢？也就是说，咱们这个新小麦，二零二四年这个新小麦价格大涨，基本上是不成问题的，是不是，朋友们？但是这个时候呢，很多农民最关注的一个问题，也就是究竟是多少钱一斤的啊？这个问题呢，也就是说，呃，很多这个收购商他们也预测到了，也就是说，今年的这个小麦价格反正是大涨，是基本上成了一个定局啊。但是如果不受到外界影响的情况下，朋友们，大涨也能成定局。像价格，反正是，呃，高的价格达到一块五呀，甚至非常有可能的啊。但是最低的话，达到一个三是不成问题的啊。毕竟还有和这个现在这个陈小麦，说白就是和二零二二年的以前的这个小麦价格顶着对着呢。陈小麦价格基本上现在是一块四啊，高的好，最差的话有一块三毛钱一斤，是不是，朋友们？有这个价格放在这里了，是不是？但是现在马上就要来的就是新小麦价格，新小麦价格，很多这个收购商也说了，反正是价格按照往年的来推测的情况下。涨到一块三到一块五一斤是不成问题的，是不是朋友们？呃，但是呢，呃，预测归预测，到底是多少钱一斤，咱们只能看当时的一个情况了，是不是朋友们？这个是谁也说不准，毕竟是行情这个东西。作为视频前的朋友，您呢？您觉得二零二四年新小麦价格是一块三一斤呢，还是一块五一斤呢？把你的观点、你的想法打在评论区，和大伙儿们分享分享吧。好了，今天的视频就和大家简单的唠到这里了。下个视频必须有更精彩，下期不见不散，拜拜。